Bueno, saludos fanáticos tigreros. Ya en el final de esta doble jornada entre Tigres de Aragua y Bravos de Margarita con división de honores. Primer partido, el cual eh, nuestro compañero Héctor hizo un resumen, como siempre, bien interesante. El equipo Bravos de Margarita se impuso ocho carreras por dos. Eh, victoria para Kender Villegas, su, primera, su primer lauro de la temporada. Perdió a Wilfredo Ledesma, su primera derrota en su primera decisión, valga la redundancia. Y bueno, destaca dentro del, del, de su resumen que eh, el equipo de Bravos eh, capitalizó un cuarto inning donde tuvieron tres envases y, y finalizaron con seis anotaciones, mientras que los Tigres no concretó el ataque eh, del tercer inning. En este, eh, este juego, el vato José Vargas sacó su primer jonrón de la noche y que se convirtió en el número 12 de la temporada. Ya en el segundo partido, en el segundo juego, los Tigres de Aragua eh, logran la división de honores mmm, con una victoria cinco carreras por una. Mmm, victoria en la cual Freddy García se llevó el lauro para quedar con marcas de 3 y 0. Y ahora no solo ya es un candidato para el regreso del año, sino también para pitcher del año. Mmm, interesante. Eh, al final del partido, Freddy García fue abordado por eh, el reconocido periodista Humberto Acosta e hizo una pregunta muy eh, incómoda, pero muy inteligente y muy ética, que fue mm, que le consultó mm, que, que le había parecido que Woody Bailey le hubiera quitado la pelota con 6 y 2 tercios en un partido de jornada, que solamente le faltaba una para sacar el juego completo, lamentablemente en ese último inning eh, fue cuando le, le hicieron la única carrera eh, que anotó el equipo Bravas Margarita a Freddy, y bueno, él al principio tragó grueso, pero luego él admitió y reconoció que bueno que Bailey es un gran manager y que hizo lo correcto. Eh, también hay que destacar que también el vato... Eh, José Vargas, en este caso, en este juego, sacó su jonrón número 12 más 1. Eh, para no caer en, en, en chistes de. en este tipo de chistes. Colocándose a un solo cuadrangular de la marca de Larry Parrish, que logró en la 7778, y de Tom Griff en la 7879 con 14 cuadrangulares. Y se convertiría eh, en el tercer importado con más cuadrangulares en, de por vida, empatando la marca de 14. Y ya le quedaría todo el mes de diciembre para eh, alcanzar a Roberto Sombrano con 19. Eh, importante la recuperación de José Vargas porque nosotros cuando, o yo cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Desi Wilson, entrevista que está en nuestro canal, arroba Tigreros Oficial en YouTube, por favor visítenlo y suscríbanse, sobre todo si están fuera del país. Y eh, Desi Wilson decía que el bajón ofensivo de... Eh, José Barca se, se debía a que la, el, digamos que el, el, la liga tenía ya mejores lanzadores. Sin embargo, vemos que Vargas ha hecho los ajustes necesarios, se ha recuperado de salud y está eh, demostrando ese ritmo ronero que mostró en el mes de octubre y que ha permitido que nos olvidemos de las carencias ofensivas del equipo Tigre de Aragua. Por último, también quiero destacar esta edición de honores en Margarita como algo profundamente positivo, ya que Tigres no solo eh, tiene un empate triple con, queda con empate triple con Magallanes y Caracas, mañana los Tigres estarían enfrentando a Leones y mm, ganando, por lo menos ya sacaría a, a Caracas de este empate triple, y, eh, sino que también eh, le pone como un clavo más al ataúd al a equipo de Raja Margarita. Y toda victoria que pueda obtener Tigres Aragua, si estamos hablando que la meta es clasificar, toda victoria que pueda tener contra La Guaira, contra Bravo o contra Caribes son muy vitales porque realmente eh, esos son los equipos que estarían, uno dos de esos tres equipos van a quedar fuera de la clasificación y mientras mayor cantidad de derrotas tengan, mejor. Eh, y bueno, y por último, bueno, ya para despedirme, eh, quería decirles que eh, eh, las, ambas pizarras fueron o son cortesía de Publitec, todo publicidad. Si quieren contactarlos, eh, por favor, ya está en nuestra cuenta Instagram, Twitter y, y Facebook. Están los contactos de en su Gmail y también pueden acceder a sus perfiles en estas tres redes sociales. De verdad, próximamente van a ofrecer drones, pero eso ya lo incluiremos en la, en la publicidad cuando ya, ya sea un hecho. También a, saludamos a la gente de Buyoko Burger, que nos alimentan en el estadio José Pérez Colmenares. Y por supuesto, les pedimos, les rogamos, por favor, así como están participando en nuestra campaña en Instagram, donde están los fanáticos tigres y se están etiquetando desde todas partes del mundo, también les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, arroba tigreros oficial, 
donde hacemos ese tipo de preguntas que hizo Humberto Acosta a, a Freddy García. Las preguntas incómodas, que son las preguntas que hacen los buenos periodistas. Nos escuchamos mañana ya con Josmari Blanco y David Méndez desde el estadio José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. Buenas noches, esto fue la edición del Matador.